వెల్కమ్ టు ప్రైమ్ టైమ్ డిబేట్ దిస్ ఈస్ సతీష్ దేశంలో మరో రెండు రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల నగారం మోగింది మహారాష్ట్ర జార్ఖండ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేసింది మహారాష్ట్రలో ఒకే దశలో ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు నవంబర్ ఇరవైన పోలింగ్ నిర్వహించబోతున్నారు మరోవైపు జార్ఖండ్లో రెండు విడతల్లో ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నామని సిఈఓ రాజీవ్ కుమార్ తెలిపారు నవంబర్ పదమూడు ఇరవయో తేదీల్లో పోలింగ్ జరగనుంది రెండు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు నవంబర్ ఇరవై మూడును చేపట్టనున్నారు ఇక ఊహించని హర్యానా ఫలితంతో ఖమ్మంలో హుషారు నెలకొంది మరోవైపు కాంగ్రెస్ పై కూటమి పార్టీలు కసుబసుమంటున్నాయి మరి మహారాష్ట్ర జార్ఖండ్లలో ఈసారి గెలుపు ఎవరిది ఎవరి బలాబలాలు ఎంత ఇదాంశంకు సంబంధించి జాతీయ విశ్లేషకులు పెంటపాటి పుల్లారావు గారితో మనం మాట్లాడబోతున్నాం పుల్లారావు గారు గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ నమస్తే సార్ పుల్లారావు గారు మనం చూసాం ఈ మధ్యన లేటెస్ట్ గా హర్యానా జమ్మూ కాశ్మీర్ ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చాయి దానిపైన మనం విశ్లేషించాం ప్రధానంగా హర్యానాలో కాంగ్రెస్ రావడం ఖాయం అంటే అంతకుముందు ఎగ్జిట్ పోల్స్ చెప్పిన హర్యానాలో కా భారతీయ జనతా పార్టీ విజయం సాధించిన నేపథ్యంలో అంటే రాజకీయం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంతగా లేదు ఎప్పటికప్పుడు రాజకీయ సమీకరణాలు మారుతూ ఉన్నాయి ఎవరు గెలుపు ఏంటో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలని ఒక వాతావరణం ఉంది అన్నది హర్యానా ఫలితంతో బయటపడింది హర్యానా ఓడిపోతుందని కాంగ్రెస్ అనుకోలేదు గెలుస్తామని బీజేపీ అనుకోలేదు అలాంటి ఫలితం హర్యానా ప్రజలు ఈసారి ఇచ్చారు ఈ నేపథ్యంలో ఈసారి మహారాష్ట్ర జార్ఖండ్లో ఏం కాబోతుందన్న ఆసక్తి అందరిలోనూ పెరిగిపోయింది మహారాష్ట్రలో ఆల్రెడీ ఇప్పుడున్న కూటమికి ఎగ్నెస్ట్గా ఆల్రెడీ ఇప్పుడున్న జార్ఖండ్ ఇప్పుడున్న భార భారతీయ జనతా పార్టీ అలియన్స్ ప్రభుత్వం కాకుండా స్పెసిఫిక్గా ఎట్టి పరిస్థితులు ఈసారి మహారాష్ట్రలో మాదే గెలుపన్న భావంలో కూటమి పార్టీలు ఉన్నాయి ఇటు జార్ఖండ్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఈసారి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము రాబోతున్నామని అంచనాలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఉంది మీ అంచనా ఏంటి సార్ మహారాష్ట్రలో తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో కానీ మొన్నటి హర్యానా ఫలితం తర్వాత కాంగ్రెస్పై కూటమి పార్టీలు కసుపసుమున్న నేపథ్యంలో కానీ ఏం జరగబోతోంది మీ విశ్లేషణ ఏంటి హలో హలో పుల్లారావు గారు మాట్లాడండి సార్ మొన్న హర్యానా జమ్మూ కాశ్మీర్ ఫలితాల నేపథ్యంలో రాబోతున్న మహారాష్ట్ర జార్ఖండ్లో ఏం జరగబోతోంది మీ అంచనా ఏంటి ఒకటి ముఖ్యంగా మనం చూడవలసింది ఏంటంటే ఇరవై ఇరవై నాలుగు జూన్ నరేంద్ర మోడీ ఎలక్షన్ అది నరేంద్ర మోడీ ఒక పక్కన ఉన్నాడు మిగతా ఒపజిషన్ పార్టీస్ అందరూ ఒక పక్కన ఉన్నారు ఆయన మీద ఎలక్షన్ జరిగింది హర్యానాలో ఇప్పుడు మనం జరిగింది హర్యానాలో ఏంటి తొంభై మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇటు తొంభై మంది ఎమ్మెల్యేలు అటు బీజేపీ బలం చూపెట్టుకున్నారు ఒకటి అందరూ ఆలోచించవలసింది ఏంటంటే తప్పకుండా బలం ఇప్పుడు వచ్చేది ఎంతమంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు వాళ్ళకి అది చూసుకుంటాం నరేంద్ర మోడీ ఎలక్షన్ కాదు మహారాష్ట్రలో జార్ఖండ్లో స్థానికంగా ఎంతో మంది ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు మాజీ మంత్రులు అందరూ ఉన్నారు వాళ్ళ బల బలాలు సో అందువల్ల హర్యానా నుంచి ఎప్పుడైతే కొద్దిగా ఊపు వచ్చిందో చక్కగా బలం వచ్చిందో బీజేపీకి మంచి మొరాల్ చాలా హైగా వచ్చేసింది మహారాష్ట్రలో జార్ఖండ్లో అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఏంటంటే నరేంద్ర మోడీ ఎలక్షన్ అయిపోయింది బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఢిల్లీలో ఉన్నది సో ప్రజలు కూడా ఆలోచించుకుంటారు అది ఎందుకు మనకి గవర్నమెంట్ ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటాడు మోడీ కొన్ని వ్యతిరేకంగా వెళ్తే మనకి ఏమొస్తుంది అని చాలా మంది నాయకులు ఆలోచిస్తుంటారు ముఖ్యంగా ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఈక్వల్ ఫైట్ అయిపోయింది మహారాష్ట్ర అండ్ జార్ఖండ్ మనం చెప్పుకోవాలంటే జార్ఖండ్ ఎప్పుడు బీజేపీకే మంచి అవకాశం ఈ ఎలక్షన్లో అని మాత్రం వచ్చింది ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఐదు సంవత్సరాలు అవింది వ్యతిరేకత ఎక్కువ వచ్చింది కాబట్టి బీజేపీకి మంచి అవకాశం ఉంది కానీ మహారాష్ట్రలో ఏదో బీజేపీకి మొన్న పదిహేడు ఎంపీలే వచ్చారు నలభై ఎనిమిదిలో ఆ కూటమి శరద్ పవర్ అందరూ బాగా చేశారు కాబట్టి ఈజీగా గెలిచేస్తారు కదా ఆ పొజిషన్ లేదు మహారాష్ట్ర చాలా టైట్ ఫైట్ అయిపోయింది ఉన్న ముఖ్యమంత్రి ఏక్నాథ్ షిండే 
చాలా మంచి పేరు సంపాదించుకున్నాడు రెండు సంవత్సరాలు నాలుగు నెలలు ఆయన సోలైన్ సిగర్ అయిపోయాడు అలాగే ఆయన వ్యతిరేక కూటమిలో ఉద్ధవ్ ఠాకరేకి సీఎం ఫేస్ ఇవ్వలేదు చాలా గొడవలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఏం చేస్తాడు ఆయన ఇంకా సెటిల్ అవ్వలేదు అందువల్ల మనం బ్యాలెన్స్గా చూసుకోవాలంటే జార్ఖండ్ బీజేపీకి చాలా మంచి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మహారాష్ట్రలో ఈక్వెల్ ఉన్నాయి కానీ మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సింది ఇది నరేంద్ర మోడీ ఎలక్షన్ కాదు ఆయన ప్రభావం ఆయన అవసరం కూడా లేదు ఓకే హర్యానాలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో పదకొండు మీటింగ్స్ పెట్టారు ఈసారి నాలుగు మీటింగ్స్ పెట్టారు ఈసారి మీరు మహారాష్ట్రలో జార్ఖండ్లో అన్ని మీటింగ్స్ కూడా ప్రధానమంత్రి పెట్టారు చాలా ఫ్యూ మీటింగ్స్ పెడతారు అక్కడ ఉన్న కార్యకర్తలు అలా చేస్తారు పరిస్థితి మారిపోయింది ఈ వారం పది రోజుల్లో ఇండియా అలయన్స్కి ఇది పెద్ద ఛాలెంజ్గా అయిపోయింది ఈ మిగిలిన రెండు రాష్ట్రాలు వాళ్ళు గెలవాలి రెండు రాష్ట్రాలు గెలవాలి ఎందుకంటే మహారాష్ట్రలో ఎంతో కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పారు జార్ఖండ్లో వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఉన్నది సో ఇప్పుడు బీజేపీకి ఏమాత్రం సక్సెస్ ఇక్కడ వచ్చినా క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటారు ఇంకో చిన్న పాయింట్ చెప్తున్నాను సతీష్ గారు సార్ హర్యానా తర్వాత మనం చూసింది ఏంటంటే ఆశ్చర్యమైన విషయం ఇండియా అలయన్స్లో పార్ట్నర్లు అందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీ పార్ట్నర్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ హర్యానాలో ఓడిపోయిన చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ బలం పెత్తం తరతాను తగ్గిపోయింది తగ్గించేమని తగ్గిపోయింది మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మన రాష్ట్రాల్లో కొంచెం మనం చేసుకోవచ్చని ఆనందంగా ఉన్నారు ఓకే అలాగే బీజేపీ అలయన్స్కి వచ్చేటప్పటికి బీజేపీ విజయం సాధించిందని బీజేపీ మిత్రపక్షాలు హ్యాపీగా లేరు వాళ్ళు ఆనందంగా లేరు ఎందుకంటే వాళ్ళ బలం తగ్గిపోయింది వాళ్ళ మీద ఆధార్ తగ్గిపోయింది డిపెండెన్స్ తగ్గిపోయింది బీజేపీ బలంగా బయటకు వచ్చింది హర్యానా తర్వాత అక్టోబర్ ఎనిమిది తర్వాత ఇరవై ఇరవై నాలుగు జూన్ ఎలక్షన్ జరిగాక చాలా మంది అనుకుంటున్నారు బీజేపీ హర్యానా తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం బంధం పుంచుకున్నది స్ట్రాంగ్ అయింది అది మాత్రం అందరూ ఒప్పుకుంటున్నారు సో రాబోయే రోజుల్లో ఈ గత వచ్చే నల్లాలు మహారాష్ట్ర జార్ఖండ్లో విశేషమైన ఎలక్షన్ అవుతుంది కానీ బ్యాలెన్స్ చూస్తే బీజేపీకి అడ్వాంటేజ్ కొద్దిగా కంపల్ అంటే పెంటపాటి పుల్లారావు గారు ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే అటు జార్ఖండ్లో కానీ ఆల్రెడీ జేఎంఎం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఉంది అక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ మిగతా పక్షాలతో కలిసి పోటీ పడుతున్న నేపథ్యం అంటే అక్కడ కూటమి వర్సెస్ కమలం వేరేజ్ మహారాష్ట్రకు వద్దాం మహారాష్ట్రలో కూడా ప్రస్తుతం బీజేపీ శివసేన ఎన్సీపీ పార్టీలతో ఏర్పాటైన మహాయుతి సంఖ్యను ప్రభుత్వం ఉంది వాళ్ళతో పోటీ పడుతుంది కూడా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ జాతీయ స్థాయిలో కట్టిన ఇండియా కూటమికి సంబంధించిన పార్టీల సమూహమే అంటే కూటమి వర్సెస్ కమలం మధ్య ఈసారి పోరు క్లియర్ కట్గా లేదంటే కూటమి వర్సెస్ ఎన్డీఏ అనుకున్న ఒక యాంగిల్లో అంటే ఈ హర్యానా ఖచ్చితంగా ఉంటుందా లేదంటే మళ్ళీ మహారాష్ట్ర కానీ జార్ఖండ్ కానీ అక్కడ స్థానిక పరిస్థితుల ఆధారంగానే రేపొద్దున్న ప్రజలు తీర్పు ఇవ్వబోతున్నారా తప్పకుండా స్థానిక పరిస్థితుల మీదే ఇప్పుడు మహారాష్ట్రలో బీజేపీ అంత దూకుడిగా రావట్లేదు రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ఒక ఐదు ఆరు నెలల క్రితం మేము నూట డెబ్బై పోటీ చేస్తాం నూట ఎనభై పోటీ చేస్తాం రెండు వందల ఎనభై కన్నా తగ్గిపోయారు ఇప్పుడు నూట నలభై ఐదే పోటీ చేస్తారు స్థానికంగా ప్రాంతీయ పార్టీలు శివసేన ఉన్నది ఏక్నాథ్ షిందే ముఖ్యమంత్రిది అజిత్ పవర్ ఉన్నది వాళ్ళకి మంచి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి వాళ్ళని ముందరు పంపిస్తారు ఎందుకంటే మీరు ఒక చిన్న విషయం జ్ఞాపక పెట్టి కొంత మంది పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ లో ఏక్నాథ్ షిందే శివసేన బీజేపీ మిత్రుడు సకానికి సకం సీట్లు గెలిచారు ఎక్కడ పోటీ చేసిన అజిత్ పవర్ కి కష్టమైన సీట్లు ఇచ్చారు నా ఐదు ఇస్తే ఒకటి గెలిచారు కష్టమైన శరద్ పవర్ ఊర్లు ఇచ్చారు అవన్నీ ఆలోచించుకుని బీజేపీ మనం ఏదో డామినెంట్ గా వెళ్ళిపోతే మనం ఓడిపోతాం అని వాళ్ళు సక్కానికి సగం తగ్గిపోయి మిగతా పక్షాలకు అందరికి ఇచ్చి చిన్న చిన్న పార్టీలు కూడా కలుపుకోవటానికి చూస్తారు కాబట్టి ఇది మనం నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక అలయన్స్ పోటీ బీజేపీ పోటీ కాదు మహారాష్ట్ర అలయన్స్ అదర్ సైడ్ కూడా అలయన్స్ మూడు పార్టీలు నాలుగు పార్టీలు పంచుకుంటుంది ఆ సీట్లు సో ఇది భారతదేశంలో మన హర్యానాలో ఏం జరిగింది బీజేపీ కాంగ్రెస్ డైరెక్ట్ వన్ టు వన్ అవును ఇప్పుడు మహారాష్ట్రలో అలా కాదు వన్ టు వన్ కాదు అలాగే జార్ఖండ్ లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి నాలుగైదు పార్టీలు ఉన్నారు జార్ఖండ్ ముఖ్యమంత్రిలో జేఎంఎం ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారు బీజేపీ కూడా నలుగురు పార్ట్నర్లు ఉన్నారు చిన్న రాష్ట్రం ఎనభై ఒక్క ఎనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలు బీజేపీ ఉన్నది జేడియూ ఉన్నది అలాగే మీకు కొన్ని పక్షాలు ఉన్నారు కాబట్టి ఈ రెండు రాష్ట్రాలు జరిగేది అలయన్స్ పోటీ ఇండియా అలయన్స్ వర్సెస్ బీజేపీ అలయన్స్ 
డైరెక్ట్ ఫైట్ మాత్రం కాదు ఇక్కడ రాజస్థాన్ హర్యానా అలాగే హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉత్తరఖాండ్ గుజరాత్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ కాదు ఇది అలయన్స్ పార్టీ అలయన్స్ పార్టీలకి పెద్ద స్థానంగా ఉన్న బలం ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి వస్తాయి సో ఇది బీజేపీ కాంగ్రెస్ పోటీయే కాదు అందరి పోటీ చాలా పెద్ద పరీక్ష ఎందుకంటే కొన్ని జాతకాలు తేలిపోతాయి మహారాష్ట్రలో ఈసారి కనుక ఉద్ధవ్ ఠాకరే అధికారంలో లేకపోతే ఆయన కెరియర్ చాలా డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది అలాగే శరద్ పవర్ కూడా పని అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఆయన వయసు వచ్చింది ఇది పెద్ద ఛాలెంజ్ గా తీసుకుంటున్నారు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎలక్షన్ మహారాష్ట్రకి ఇది వాళ్ళకి ఏ రిజల్ట్ వచ్చినా పెద్ద ఇంపాక్ట్ నేషనల్ పాలిటిక్స్ మీద కూడా ఉంటుంది అలాగే జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా జార్ఖండ్ మీద నేను చిన్న మాట చెప్తా జార్ఖండ్ వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ బీజేపీకి ఏంటంటే గత ఐదు పది సంవత్సరాలు బీజేపీ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీని చాలా కేర్ఫుల్ గా అట్రాక్ట్ చేసుకోవటానికి ఎన్నో విధానంగా పనిచేస్తున్నారు ప్రెసిడెంటే కాదు ట్రైబల్ ప్రెసిడెంట్ ఛత్తీస్గఢ్ లో ముఖ్యమంత్రి ట్రైబల్ కి ఇచ్చారు అలాగే ఒరిస్సాలో కూడా ఎప్పుడు లేని ముఖ్యమంత్రి ఎన్నో సంవత్సరాలు నలభై యాభై సంవత్సరాల క్రితం సంవత్సరం చేశారు గిరిధర్ గోమాగో ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చారు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు బీజేపీ జార్ఖండ్ కోసం అది జార్ఖండ్ అందువల్ల బీజేపీ సైడ్ వెళ్తాది అది భావిస్తుంది అంటే పుల్లారావు గారు మనకు తెలుసు లోక్సభ స్థానాల పరంగా యూపీ తర్వాత అతి పెద్దది మహారాష్ట్ర అలాగే మొన్నటి ఫలితాలు అంటే లోక్సభ ఫలితాలను మనం చూస్తే కొంత కూటమికి ఇండియా కూటమికి కూడా మిశ్రమ ఫలితాలు చెప్పుకోదగ్గ ఫలితాలు వచ్చాయి అయితే ఇంకా మాకు దారి దొరుకుతోంది మేము భారతీయ జనతా పార్టీపై పైచే సాధించడం మొదలైంది లోక్సభ స్థానాల ఫలితాలతో అంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు మాట్లాడారు కూటమి నేతలు కూడా మాట్లాడారు కొంత ఆ వాతావరణం కూడా కొంత క్రియేట్ అయింది దేశవ్యాప్తంగా కట్ వేరాజ్ మొన్న హర్యానా జమ్మూ కాశ్మీర్ ఫలితాలతో భారతీయ జనతా పార్టీ ఓడిపోతోందన్న చోట పోరాడి గెలిచిన నేపథ్యం హర్యానాలో జమ్మూ కాశ్మీర్లో కాంగ్రెస్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ఓకే చెప్పుకోదగ్గ స్థాయిలోనే ఫలితం అనేది వాళ్ళకి అక్కడ రావడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో కేవలం హర్యానాలో భారతీయ జనతా పార్టీ వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా కూటమి పని అయిపోయింది లోక్సభ ఎన్నికల ఫలితాలు పరిస్థితి ఇంకా ఆ దేశంలో మారిపోయిందని ఒక అవగాహనకు వచ్చేవచ్చా లేదంటే మహారాష్ట్రాలు ప్రధానమంత్రి చేశాడు కొన్ని లోపాలు వచ్చినాయి మంచి కోపం వచ్చింది కొన్ని సెక్షన్ పీపుల్ కి రైతుల పోటీ పది సంవత్సరాలు వ్యతిరేకత వచ్చేసింది ఆయన మీద ఎంత చేసినా ఏం చేయపోయినా దేశంలో సో మొన్న ఎలక్షన్ ఆయన మీద జరిగింది ఇప్పుడు ఎలక్షన్ ఆయన అంత పాత్ర లేదు ఆల్రెడీ ఆయన గట్టిగా తీశాడు చక్కగా ప్రధానమంత్రిగా కూర్చున్నాడు అది బీజేపీకి అడ్వాంటేజ్ ప్రధానమంత్రి వాళ్ళ మనిషి పవర్ వాళ్ళది సో అందువల్ల రాష్ట్రాల్లో మీరు చూసింది ఈ పది సంవత్సరాలు ఏంటంటే దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీ పార్టీగా దేశం అంతా పాకింది బలం తెలుసుకుంటా వస్తాం ప్రతి రాష్ట్రంలో వాళ్ళు కొత్త నాయకత్వం తీసుకురావటం పని చేయటం తెలంగాణ మీకు మంచి ఉదాహరణ తమిళనాడు కేరళ ఎప్పుడు లేనైంది కేరళలో ఇరవై శాతం ఓట్లు తెచ్చుకున్నారు తెలంగాణలో ఎనిమిది మంది ఎంపీలు తెచ్చుకున్నారు ఒరిస్సాలో మొత్తం ఇరవై ఒక్క ఎంపీలు తెచ్చేసుకున్నారు మొత్తం సో అది పార్టీ కూడా పెరిగింది ఈ గత ఐదు సంవత్సరాలు మహారాష్ట్రలో పెరిగింది జార్ఖండ్లో పెరిగింది అదే కాకుండా నరేంద్ర మోడీ ఎలక్షన్ కాదు నరేంద్ర మోడీ మీద మొన్న విశేషమైన ప్రోపగాండా తీసుకొచ్చారు రాజ్యాంగం మార్చేస్తాడు ఇది చేస్తాడు అది చేస్తాడు అని ఒకటి తర్వాత ఆర్థిక వ్యవస్థ సరిగ్గా పనిచేయలేదు అది మనం అందరూ అనుకున్నాం ధర పెరుగుదల ఉన్నది ఉద్యోగాలు లేవు అని ఆయన మీద బ్లేమ్ అయిపోయింది రాష్ట్రాలు వచ్చేటప్పటికీ ఆ బ్లేమ్ స్థానిక నాయకుల మీద పంటలు లేవు వాళ్ళు ఏదో చేయగలిగిన చేస్తున్నారు ప్రాంతీయ పార్టీలు సో ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ తగ్గిపోయిందంటే వీళ్ళు లేదు మీరు చూస్తున్నారు కదా హర్యానా తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ కశ్మీర్ హర్యానా తర్వాత ఏం చెప్పలేకపోతున్నారు వాళ్ళ అలయన్స్ లో వాళ్ళ పలుకుబడి తగ్గిపోయింది హర్యానా ఎలక్షన్ రిజల్ట్ మీకు అక్టోబర్ ఎనిమిదో తారీఖు వచ్చింది పొద్దున సాయంకాలానికి ఐదు గంటలకి ఉద్ధవ్ ఠాకరే నన్ను ముఖ్యమంత్రి మోహంగా పెట్టడం మీకు ఇష్టం లేకపోతే ఎవరినో పెట్టండి నేను సపోర్ట్ చేస్తానని చాలా అధికారంగా గట్టిగా అడిగారు ఇంకా ఆ డిస్కషన్ ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆ డిబేట్ మహారాష్ట్రలో జరుగుతుంది ఆయన చేయకపోతే ఏం చేస్తాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేయకుండా వీక్ అవ్వి జార్ఖండ్ లో కూడా నిన్నటి వరకు ఎనిమిదో తారీఖు ముందర ఎన్నో సీట్లు కావాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుకున్నది తగ్గిపోయింది మహారాష్ట్రలో కూడా అంతే ఒకనప్పుడు మేము నూట పదిహేను సీట్లు పోటీ చేస్తాం రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది అని చెప్పిన వాళ్ళు అక్టోబర్ ఎనిమిది తర్వాత 
ತಗ್ಗಿ ಪೋಯರ್ ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹರಿಯಮ ಅನುಕೂಲ ದೆಬ್ಬಿಚ್ಚಿದ್ರು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಗಾ ಆಗ ಅಲಯನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಕಾ ತಗ್ಗಿಸ್ತಾ ವಚ್ಚಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲಯನ್ಸ್ ಮೀ ಅಂಚನಾ ಏಂಟಿ ಹರಿಯಾಣ ಫಲಿತಮು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆರೋಗ್ಯನ್ಸ್ ವಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಅಯ್ಯಿಂದಂಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಟಮ ಪಾರ್ಟಿ ನೇತಲ ಮಾತಾಡರು ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅಯ್ಯರು ಮೀರು ಅನ್ನಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಮಾತಾಡರು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅಯ್ಯಿಂದಿ ಈ ನೇಪಥ್ಯಂಲೋ ಈ ಸಾರಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ವಿಷಯಲ್ಲೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಂಚೂ ತಗ್ಗುತ್ತಾ ಅಲಯನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಲ್ಕು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇಸ್ತಾ ತಪ್ಪಕೊಂಡಾ ಅಲಯನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಲ್ಕು ಇವ್ವಾಲಿ ಆಲೋಚಿಸ್ಕೋಲ್ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಫೇಸ್ ಇವ್ವಪೋತೆ ಇಲ್ಲಿಪೋತಾಡ ಸಾಬಿತ ಚೇಸ್ತಾಡ ಅಲುಗುತ್ತಾಡ ಲೆಕ್ಕ ಲೇಕೊಂಡಾ ಉಂಟಾಡ ಆಯ್ದ ಎವಟ್ಟಂಟೇ ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾಕಪೋತೆ ಇಲ್ತೋ ಗೊಡಬೇಂಟ್ ನಾಕ ನೇ ಮಾತ್ರ ಗೊಡ ಬೈತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿನಿ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗ ನೇನು ನಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಾ ಅಲಯನ್ಸ್ ಮುಪ್ಪೈ ಐದು ಸಂವತ್ಸರ ಅಲಯನ್ಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ತೋ ಒದಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೊಸ್ತಿ ನನ್ನ ಐದು ಸಂವತ್ಸರಲ್ಲ ಒದ್ಲಾಸ್ತಾರ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗ ಉದ್ದವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಮೀರು ನಾನು ವಾಡುಕುನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಯನ್ನು ದಿಂಪಿ ನಾನು ಒಬ್ಬರು ಒದ್ಲಾಸ್ತಾರ ಅನೇ ಅದುಟು ನಾನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗ ರಾಕುಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಚೇತಾನಕ್ಕೆ ಏ ರಕಂಗ ಉದ್ದವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅನ್ ಸಂತೋಷಿಸಾಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಸೀಟ್ಲು ಇವ್ವ ಪೋಯಿನ ಆಯ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಫೇಸ್ ನಾಗೆ ಲೇಕಪೋತೆ ಉಪಯೋಗ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರ ಸೊ ಇಂಕಾ ಅಕ್ಕಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಅವ್ಲೇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕನಕ ಹರಿಯಾಣ ಗೆಲ್ಸುಂಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಲೆಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟಪೋದು ಉಂಟೆ ಒಂದು ಪೋತೆ ಪೋ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ವಚ್ಚೇಸಾರು ಅದು ಪೋಯಿನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗಾರು ಜೂನ್ ನಾಲ್ಕೋ ತಾರೀಕು ತೊಂಬೈ ತೊಂಬೈದು ಎಂ ಪಿಲ್ ತೋ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅವೇಕ ಎಂತೋ ಹುಷಾರಿಗ ಎನ್ನೋ ಪಾಲು ಚೇಸ ಇಪ್ಪಡ ಹುಷಾರು ಉಂಟದು ಆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಲೇದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೇದು ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾರ್ಖಂಡ್ಲೋ ಒಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನ ಗೆಲವ ಪೋತೆ ವಾಯನಕ್ಕೆ ಇಂಕಾ ಚಾಲ ಕಷ್ಟವೈನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಸ್ತಾಯ ಒಕ ಮಾಟ ಕೂಡ ಬೈಟಿ ಕೊಚ್ಚಂದೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಮೀರ ಒಕ್ಕಲ್ದೆ ಗಾಲು ಮಾಟ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಚೇಸ್ಕೋವಾಲಿ ಅನೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಲ ಕೂಡ ಆಯನ ಅಲಯನ್ಸ್ ಲೋ ಅಂತಂದರು ಮಾ 40 ಮನೆ ಎಂಪಿಲ್ 35 ಮನೆ ಎಂಪಿಲ್ ಉನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಲ ಕೆಂತುಕಲೇ ಅನ ಅಡುತ್ತನಾ ಸೋ ವೀಕ ಅವೇರು ಓ ಅವಕಾಶ ನವೆಂಬರ್ ಲೋ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಲೋ ಕನಕ ವಾಲ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಗಲಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಳೆ ಬಲ ವಸ್ತಾಯ ಬರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಗಲ್ರ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲನ್ನಿ ಸೋಸ್ತಾ ಉಂಟೆ ತಕ್ಕೊಚ್ಚು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ಇಕ್ಕು ಅಚ್ಚು ನೇನು 100% ಚಪ್ಪಲ್ ಗಾನಿ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪುಜುಗೋಟಾನಕ್ಕೆ ಮಿರಕಲ್ ಲಗೋಚ್ ರಾಜಕೀಯನ ಮೇಲೆ ಅಂದ ಕನ್ನ ಮಾಟ ಏದೈನ ಅವತ್ತು ಒಕ ವಾರನ ರೋಜಲ ಅಂತ ಮಾರಿ ಪೋವಚ್ಚು ಕಾಲಿ ಕುಂಟಿಗ ಕಷ್ಟಂಗ ಕಂತೆಸ್ತಂದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಲೋ ಎದಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿಪೋಯಿಂದಿ ಆಯನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇದನ್ನು ಕೊಂಡಿ ಇದನ್ನು ಕೊಂಡಾದ ಅಂತ ಆಯನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾದೆ ಆಯನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾದೆ ಆಯನ ಬಲಂ ಇಸ್ತನಾಡ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆಯನ ಈ ವಿಷಯಲ್ಲೋ ಸಮನಲ್ಲ ಇದೆ ಕಬಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾನಿಕ ನಾಯಕರು ಬಿಜೆಪಿ ಶರದ್ ಅಜಿತ್ ಪವರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಪಾರ್ಟಿ ಬಾಲ ಬಲಂಗ ಪೈಕೊಸ್ತನಾರ ಯಂಗರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಈ ಪಕ್ಕನ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ವಾಲ್ ಕೂಡ ರೈವಲ್ಸ್ ಗಾ ರಾವಟಾನಿಕ್ ಕುದ್ದಿಗ ಬಲಹೀನ ಪಡ್ಡಾರು ಮರಿ ಎಂತವರೆಗೂ ಮೀರು ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ದೇನಿಕ ಪಡೆ ಸಂಬಂಧ ಲೇದು ಅಪ್ಪಡು ನಲಭ ಎಂಡ್ ಸೀಟ್ಲು ರೊಂದು ಒಂದು ಎನಭ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಕು ಮಂದಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಲು ನಾಯಕಲು ಪೋಣಿ ಜಸ್ತಾರ 
అది పెద్ద ప్రశ్న ముందరకు వస్తుంది ఒకవేళ కాంగ్రెస్ పార్టీ మహారాష్ట్ర జార్ఖండ్ ఆ అలయన్స్ గెలిస్తే మళ్ళీ ఊపుగా ముందరకు వెళ్ళిపోతారు కానీ ఓడిపోతే ఇప్పుడు వచ్చే లాభాలన్నీ ఎగిరిపోతాయి రాబోయే ఎలక్షన్స్ వచ్చే సంవత్సరం కూడా ఉన్నాయి అన్ని చోట్ల చాలా చోట్ల ఉన్నాయి మరి అన్ని ఫేస్ చేయాలి బీహార్ ఢిల్లీ అంతా మళ్ళీ మార్పు వచ్చేస్తారు పొజిషన్ అందువల్ల ఇది చాలా కీలకమైన ఎలక్షన్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుకోకుండా అయిపోయింది ఏదైతే సులభంగా గెలిచేస్తాం ఇంటి గడు కూర్చుంటే గెలుస్తాం ముప్పై ఒక మంది ఎంపీలు వచ్చారు నలభై ఎనిమిది కంటే అరవై ఆరు శాతం మంది ఎంపీలు వచ్చారు మాకు అసలు ఛాలెంజ్ లేదు అనుకున్న వాళ్ళకి ఇవాళ ఛాలెంజ్ అయిపోయింది చాలా తొందరగా ఛాలెంజ్ అయిపోయింది ఇది అంత సింపుల్ ఛాలెంజ్ కాదు గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఎన్నో పనులు అక్కడ ఉన్న స్థానిక ప్రభుత్వం ఏక్నాథ్ షిందే చేస్తున్నారు చాలా కష్టజీవి అని పేరు తెచ్చుకున్నారు మంచి ముఖ్యమంత్రి అని పేరు తెచ్చుకున్నారు అది మనం మర్చిపోలేం అంటే పుల్లారావు గారు మనం చూసాం అంటే శివసేనలో డివిజన్ తెచ్చింది భారతీయ జనతా పార్టీ తన స్వ రాజకీయాల కోసం వేరే చివరికి ఎన్సీపీని కూడా చీల్చింది ఇది ప్రజల్లో ఒక నెగిటివ్ సెన్స్ను కలిగించింది భారతీయ జనతా పార్టీ పైన దాని ఇంపాక్ట్ లోక్సభ ఫలితాల్లో కనిపించిందని విశ్లేషణలో మనం చూసాం అంటే ఇంకా భావన ప్రజల్లో లేదంటారా మహారాష్ట్ర ప్రజల్లో ఆ భావన పోయిందా పోయింది 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 ఎందుకంటే ఆ టైంలో నేను ఇందాక అన్న మాట నరేంద్ర మోడీ క్యాండిడేట్ నరేంద్ర మోడీ మీద చాలా సెక్షన్ కోపం వచ్చింది అది రెచ్చగతి కలిగారు చాలా సెక్షన్ ఆ కాన్స్టిట్యూ రాజ్యాంగం మార్చేస్తాడు రిజర్వేషన్ తగ్గిస్తాడు ఏదో చేసేస్తాడు అది ఇది బాగా అల్లరి జరిగింది ఇప్పుడు అల్లరి లేదు కదా అసలే అల్లరి లేదు కదా చూస్తున్నారు కదా హర్యానాలో అసలు ఏం జరగలేదు కదా అది అందువల్ల ఆ క్యాల్కులేషన్ ఇప్పుడు పనిచేయదు మహారాష్ట్రలో ఆ క్యాల్కులేషన్ ఏదైతే పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ టైంలో పనిచేసిందో పనిచేయదు వేరే ఫ్యాక్ట్ తర్వాత మీరు అన్న మాట ఏంటి వద్దు శివసేన చీల్చేశారంటే ముఖ్యమంత్రి ఏమంటున్నాడు మేమే వెళ్ళిపోయాం వాళ్ళు చీల్చేది ఏంటి యాభై ఏడు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే నలభై ఒక్కర మంది వెళ్ళిపోయామంటే ఏంటి అర్థం అతను బాల్ ఠాకరే తండ్రి తండ్రిని వదిలేసి ఏ కాంగ్రెస్ పార్టీతో బాల్ ఠాకరే పార్టీ స్టార్ట్ చేసి దెబ్బలా లేదు ఎప్పుడు కలవలేదు ఉద్ధవ్ ఠాకరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు చూడు మొన్న దసరా మీటింగ్ లో ఆయన మాట్లాడిన మాటలు ఇట్నా చిందే చాలా దూరంగా వెళ్ళింది ఏమన్నాడంటే నువ్వు ఢిల్లీ వెళ్ళావు ఉద్ధవ్ ఠాకరే ముఖ్యమంత్రి ఫేస్ గా అడిగే నీకు ఇవ్వలేదు ఎంత అవమానం ఇది నీ తండ్రి బాంబేలో కూర్చుంటే అందరూ వచ్చేవారు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి బ్రతిమ లేవు నువ్వు కుటుంబంతో కానీ నీకు ముఖ్యమంత్రి ఫేస్ చేయలేదు నీ పార్టీ నీ మిత్రులే నేను ముఖ్యమంత్రిగా నిలబెట్టబోతా ఉంటే ప్రజలు నేను ముఖ్యమంత్రిగా ఒప్పుకుంటారా ఆ ప్రశ్న అడిగాడు చాలా సీరియస్ ప్రశ్న దేనికి ఉద్ధవ్ ఠాకరే ఇప్పుడు నేను చీల్చిన పదవు రానప్పుడు నువ్వు దేనికి ఉన్న ఫీల్డ్లో అని అడుగుతున్నాడు నాకు నచ్చిందే నేను పదవు రాదు కదా ఆ పొజిషన్ మారిపోయింది ఏదో పార్టీ చీల్చేశాడు ఒక చిన్న విషయం మీరు మర్చిపోవద్దు సతీష్ గారు మహారాష్ట్రలో పార్టీ చీల్చేయటం ఎప్పటి నుంచో జరుగుతుంది శరద్ పవర్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో ముఖ్యమంత్రి ఎలాగ పోయాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ చీల్చేసి వెళ్ళిపోయాడు బయటికి అవును జనతా పార్టీతో కలిసాడు శరద్ పవర్ మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు ముఖ్యమంత్రి అవ్వాడంటే ఇటు వచ్చాడు అటు వచ్చాడు ఇటు లేడు తిరగన లేదు శివసేన బా బీజేపీతో అలయన్స్ గా ఉండి వదిలేసి కాంగ్రెస్ పార్టీతో అవును కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు శివసేన కలవం మైనార్టీస్ వ్యతిరేకం వాళ్ళతో కలిసి ఇది పెద్ద ఇష్యూ కాదు మహారాష్ట్రలో మొన్న అన్ని కనపడితే మొన్న నరేంద్ర మోడీ మీద చాలా కోపం ఉన్నారు ఆ కోపం తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఆయన రేస్ లో లేడు ఆయన కూడా ఈ మూడు నెలలు బడ్జెట్ తర్వాత కొన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు ఏ ఏ కోపాలు ఉన్నాయో తగ్గించడానికి కొన్ని మార్చాడు కొన్ని భద్రతలు మార్చాడు చూస్తున్నారు కదా పూర్వం చేసినట్టుగా పార్లమెంట్ లో బిల్లు పాస్ చేయట్లేదు ఆలోచిస్తున్నారు కొద్దిగా స్లోగా వెళ్తున్నారు ఆయన మీద కోపం విషయం కాదు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఆయన అన్న మాటలు నాలుగు వందల సీట్లు వస్తాయి ఆయన తర్వాత ఓవర్ పబ్లిసిటీ చేసుకున్నాడు రామ్ మందిర్ అది ట్వంటీ అయింది లేవు కదా అప్పుడు అసలు కనపడట్లేదు కదా చాలా తక్కువ కదా అంటే పుల్లారావు గారు మరి ఉద్ధవ్ ఠాక్రే ఉద్ధవ్ ఠాక్రే రాజకీయ భవిష్యత్తును నిర్ణయించే ఎన్నికలు ఇవి అవుతాయా పూర్తిగా పూర్తిగా ఈసారి ఉద్ధవ్ ఠాక్రే ముఖ్యమంత్రి అవ్వకపోతే ఆయన తండ్రికి ఉన్న ఐడియాలజీ తండ్రికి ఉన్న పట్టుదల ధైర్యం లేదు పదవులో సడన్ గా వచ్చాడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పదవు పోయేంత ఇంకా ఆగాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ శరద్ పవర్ నిలబెట్టారు ఈసారి ఆయన ఎలక్షన్ లో తమ్ము లేదు పాపులారిటీ లేదంటే అందరూ వదిలేస్తారు వదిలేస్తారు ఇది ఆయన కీలక ఎలక్షన్ శరద్ పవర్ కూడా 
ఆయన ఈసారి ఆ గవర్నమెంట్ రాకపోతే మహారాష్ట్రలో చాలా వరకు బీజేపీ ఆయన నెవ్యూ అజిత్ పవార్ అందరూ అగ్రెసివ్ అయిపోతారు మీకు ఎలక్షన్ ఆ కూటమి కాంగ్రెస్ కూటమి ఎలక్షన్ గెలవకపోతే శరద్ పవార్ కి ఉద్ధవ్ ఠాకరేకి చాలా కష్టాలు వస్తాయి పార్టీ తగ్గించడానికి తక్కువ వస్తారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏమొస్తారంటే దేశవ్యాప్తంగా సెట్ బ్యాక్ వస్తారు సో చాలా ముఖ్యం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏమైనా చేసి మహారాష్ట్ర ఎలక్షన్ గెలవాలి లేకపోతే ఇరవై ఇరవై నాలుగులో ఓడిపోయి గెలిచి కాంగ్రెస్ కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మండలకు రావడం వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి మోమెంటం పోతారు ఇప్పుడు కనుక అక్కడ సాధిస్తాయి బాంబే అంత క్రిటికల్ ఎలక్షన్ అయిపోయింది బీజేపీకి ఏమైంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోతే బీజేపీకి పెద్ద లాభం వస్తుంది కాబట్టి విశేషమైన ఫైట్ మాత్రం జరగబోతుంది మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ రైట్ థ్యాంక్ యూ పులారావు గారు మనం చూస్తున్నాం జాతీయ విశ్లేషకులు పెంటపాటి పులారావు గారు చెప్తున్నారు మహారాష్ట్ర జార్ఖండ్ ఎన్నికలు అనేవి దేశంలో ఉన్న మూమెంటం దేశంలో ఉన్న పబ్లిక్ మూడ్ని వాటర్ మూడ్ని అయితే ప్రతిబింబించబోతున్నాయి అంటున్నారు ఎందుకంటే మొన్నటి ఫలితాల్లో హర్యానాలో కనుక కాంగ్రెస్ గెలుచుంటే వాతావరణం వేరేగా ఉండదు మళ్ళీ హర్యానాలో భారతీయ జనతా పార్టీ రావడం అక్కడ బీజేపీ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ డైరెక్ట్ ఫైట్లో భారతీయ జనతా పార్టీ పై చేసి సాధించడం అన్న ఇంపాక్ట్ ఖచ్చితంగా మహారాష్ట్ర జార్ఖండ్ ఎన్నికలపై ఉండబోతుందంటున్నారు ఇక్కడ ఒక విషయం మనం గమనించాలి అటు మహారాష్ట్రలో కానీ ఇటు జార్ఖండ్లో కానీ డైరెక్ట్గా బీజేపీ కాంగ్రెస్ పోటీ పడుతున్న పరిస్థితి లేదు అటు ఎన్డీఏ వర్సెస్ కూటమి ఇండియా కూటమి అన్నట్టు కానీ ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మోడీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కానీ మిగతా ఇన్ఫ్లుయెన్స్లు పనిచేయవు బట్ వేరేస్ కాంగ్రెస్కి మాత్రం ఈ రెండు ఎన్నికలు చాలా కీలకం ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ మహారాష్ట్రలో కనుక కాంగ్రెస్ కూటమి ఇండియా కూటమి పై చేయి సాధించలేకపోతే శరద్ పవార్ ఉద్ధవ్ ఠాకరే రాజకీయ భవిష్యత్తును కూడా నిర్దేశించబోతున్నాయి అలాగే దేశంలో పెరుగుపో పెరుగుతున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ గమనాన్ని కూడా ఇవి ఫుల్ స్టాప్ వేయబోతున్నాయని పొంటపడి పులారావు గారు అంటున్నారు చూద్దాం మరి కాంగ్రెస్ వ్యూహాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి మరి భారతీయ జనతా పార్టీ మన హర్యానా లాగా షాకింగ్ విక్టరీస్ దిశగా అడుగులు వేస్తుందా లెటెస్ వెయిట్ అండ్ సి ఇది రెండు రాష్ట్రాల ఎన్నికల షెడ్యూల్ ఏం జరగబోతుందన్న అంశాలపై టెన్ టీవీ స్పెషల్ అనాలిసిస్